ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪುಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಡುಬು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆ ಕೀಸ್ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ತರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥೆಂಟಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿ ತರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ ಹಾಕಿರೋ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಶಿ ನೀರನ್ನು ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಪ್ ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಣಾಲೆ ತಗೊಂಡು ಬಾಣಾಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಇನ್ನು ಹಸಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನೆನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ನೀರು ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರಿರಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ತೂತ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತೂತ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಈ ಪುಂಡಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾದಾಗ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಪುಂಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಪುಂಡಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ